。大哥，大哥，你回我句话呀！哎，大哥。你没事儿，外面什么情况？说来话长，你且安心养伤，我还有些要事去办。嗯。无名大哥来了。哦，还有，你这边让我出去。二弟，啊啊，大哥，无名，许久未见，你倒是变了许多。其实，父皇他也变了许多。此番他也来了，怕你不悦，便先行避开了。你，你可否见见父皇？秦宇。人已见过，我该回去了。哦，大哥，父皇他这么多年一直为当年的所作所为后悔着，他一直想要让你原谅他，难道你连见他一面都不愿意吗？他现在要见我，哼，还不是发现我是血龙，不是红龙？如果我真的是红龙，他还会如此想见我吗？当初他做了什么，你我都知道。好风，身负龙皇血脉，不论是何境里，都不该做出如此不知廉耻的行径。父皇，我相信大哥，他没有说谎。够了，你不用给他求情。谎称有传承记忆，谁能为你证明？我没有撒谎。李金星啊，你就不要回去了。若想摆脱如今地位，就要努力修炼到地级。还有，大哥，别再耍小聪明，没有人会相信。大哥，你不要灰心，我们再去求父皇，他会改变心意的。你不知道，当年父皇得知你被那逆央收入万寿谷，发了疯一般要找逆央拼命。逆央，既要一战，不如添些彩头。我若取胜，你就把那神器战衣赠送给我，如何？哈<笑>，那你要是输了呢？任你处置。那就接招吧。你竟是龙族超级变异神兽血龙，哼！假以时日，这胜负还真难说得很呢、啊。你要，你要怎么样？当然是让你任我处置了。<笑>无须大哥，可愿听我说上两句？我与父皇也曾心生误会，我也曾一度觉得父皇满脑子都是秦家，秦家从来就不重视我这个儿子。可后来我才知道，父亲只是认为我太过弱小，无力保护自己，卷入那些争斗只会让我遭受伤害。直到我证明了自己的力量，我想。伯父对你也是一样的
。二弟，让敖方过来吧，我看他如何解释。啊不要再走了，在那儿说就可以了。哎，自从你离开龙族后，这是我们第二次见面吧？无须，你的怨恨我都明白。对于你当年在龙族所经历的一切，我无话可说。我那时候对你的所作所为，的确是过分严厉苛刻了。哼，只是严厉苛刻吗？或许你会认为我太过无情，但是我教训子女，也只会那些手段。我这个父亲做的的确失败，你是很失败。无须，你知道吗？我得知你被逆阳先帝收入万寿谱中，那时候我有多愤怒和悔恨，我甚至于想要直接杀了你一样，因为他关的。是我的儿子。自从上一次和你对话，你根本不在乎我的关心后，我开始有些醒悟了。那是我第一次意识到，我已经老了。敖方，我问你，若我真的警示红龙，你会如此想要见我，认我这个儿子吗？如果是你被万寿谱收入之前的我，其实我也不值。可是之后醒悟的我，绝对是会认的。无须，你能够给父亲一个机会吗？我作为一个父亲。自然是望子成大器，所以才不断的逼迫你加紧修炼。当初对你压制太深，没有考虑你的感受，是我不对。如今，如今我不会再强逼于你了。既然你不愿认我，我绝不勉强。父皇，我尊你一声父皇，可并非是要回归龙族。你，你莫要误会。你，你自可选择自己的生活。至于龙族。大哥，父皇，今日我们父子三人重聚，只叙亲情，不谈龙族之事。好，好，不谈，不谈。想不到我还能等到今日。<笑><笑>第二层，我竟于此时顿悟了天魂第二层。